哈喽，大家好，我是简小白。我现在呢是在普雄镇前面的一个镇上，这个镇呢距离普雄镇只有十公里。为什么我开了一天时间只开到这个地方？其实呢，昨天我开车去这个昭觉走这条国道的时候，我在前往昭觉不远的几十公里处的一个地方呢，被检测没有四十八小时的那个证明。所以呢，我就没办法，不让我过去嘛，我就倒回来，到这个镇上休息，睡了一宿。今天呢，咱继续往那边出发。啊，我现在已经有二十四小时的证明了，我底气很足啊！我现在，啊，哎呀，咱们现在准备出发。我跟你们说啊，这个出来玩儿，一定得做好这个，这个就是什么呢？咱们这个二十四小时啊，四十八小时的这个证明啊，不然的话，路上被卡住了，过也过不去啊，就比较糟心，那种体验就很差，你知道吗？这是咱们的安妮波妞。这边其实已经是大凉山了，山区了，然后这些都是彝族的同胞，估计是远处的村庄下来的，应该是下到镇上面来赶集。其实我所处的这边这一带的风景都还不错，这些村庄啊，都因为异地扶贫搬迁、脱贫攻坚的原因啊，呃，全部。都搬到这些距离道路附近近的地方了，然后房子也建得很好啊。现在，可能很多人一提起大凉山呢、啊，就会觉得这是一个非常贫瘠贫穷的地方。但实际上，现在经过这么多年的这个改建呢，呃，包括扶贫各种各样的这些政策，呃，当地的这些人的生活水平呢、啊，居住环境。有了非常显著的提升。本来呢是不想水这条视频的，但还是想友情提示一下各位，因为检查站的原因，我在这一路上被劝返不能通行，耽误了很多时间。不过对于咱们做自媒体的人来说，耽误个两三天时间其实问题不大，但是对于普通出行的游客来说就比较费事了。所以出来玩，不管何时何地都要保证四十八小时的检测证明。确保通行无障碍。我现在开着车啊，从山顶上一直往下，这两边的风景还是挺美的。它这个还是有很多树木啊，虽然有两千六七的海拔，最高的地方有三千多了。它和云南昭通那边的气候差不多的，紫外线特别的强啊，晒得头痛，你们知道吗？这边都是像这样的这个树木。这小树林啊，还有这种高山小草甸，也就看着很舒服。我决定在这里做一个免费的，我要做免费的白嫖，我要把口罩戴上，不然还要挨骂。<笑>离谱啊！啊，谢谢。这很快就捅完了啊，然后继续开着车往前走。这个免费的白嫖白不嫖哈、啊？最近是总结出来经验了，我每天都要白嫖，只要有白嫖的地方，我就逮住机会就白嫖。这前面马上又有一个检查站。下车去检查。我现在呢，又到了一个检测区啊，检查站。昨天我就来过这里了。嗯。嗯。
。我靠，今天他不看我核酸报告是什么意思呀？我昨天来他看我四十八小时。真的真的忍不住要抱怨了。昨天我来的时候，他让我要出四十八小时的那个证明，不然我过不去。然后呢，我跟那个工作人员说，我做了，只是结果还没出来，也不行。等结果出来了，你再过来，或者是说让我掉头从那边绕过去，我就。等那个结果，今天又来，来了以后他居然不看了。啊啊啊！这算什么事儿吗？是不是？哎，你说我该遵守的我都遵守了，是不是？你不能这样玩弄我呀！他今天让我登登个记就行了。呦呦呦，这个，哎，双减就算了，这三减是什么回事儿？我现在心态有点不好，你们知道吗？心态有点不好了。这样搞我，我这一路上被搞了好多次，哇，有一点在西藏的感觉，波米，灵芝，今天阳光很好啊，我在想个问题，要不要带安妮波妞下到这个河边去游泳呗？因为这边上有一条比较清澈的河流，我拐进了一条乡道里面，到这里来带安妮波妞游泳、洗澡。我把车停在这里。啊？干什么的？去招菊。啊？到这个河边来。到底没有？还没去啊？对，对，哈哈，没事，不咬人。过来，你不妞，先过来，过来，快，嘿，坐下，去，坐。我本来说停车下来，在这儿。在这个村子里面逛一逛啊，顺便了解一下当地的风土人情这些。然后那个好像是村长还是谁说，咱们外地人不能在这个地方停留逗留。这儿的人把我盯得死死的，盯得紧紧的，看我走没走。<笑>我走，我走，我走，我赶紧走。真的，一个个的站边上跟送瘟神一样，我靠！啊，太离谱了，离谱离谱！你说我这一天啥也没干啊，我想做点事儿也做不了，到处都追我走。让其实啊，对于一个旅行自媒体人来说，这真的太难了，特别是对于我这类依托人文的创作者来讲，更加致命。因为大多数时候都需要深入山区或是村里拍摄，如果我连村庄都进不去，那还拍什么呀
。有时候忙起来，在偏远地区真的没办法随时随地做检测，所以这二十四小时或四十八小时，我就真的没办法满足，各种耽误时间呐。这不，两天时间啥也没干，就这样过去了。所以你们追我日更呐，真的是巧妇难为无米之炊呀、啊。啥也不说了，再见吧，各位看官，拜拜。